The feeling of loneliness is something that I would like to talk about today. It's different from doing fart noises, but I think and I feel that this is way more important and I hope that it helps some of you when I talk about it like this. Since there is a lot of you from VR chat that watch me, and I don't want to say it's only on VR chat, of course, but I'm going to target you more because this is something throughout the years that I've been playing and doing videos on VR chat and I have over 3600 hours or something. I've seen this a lot and lately it's something that keeps catching my attention way more where you get into a lobby and you see a lot of people in their bios being just saying suicidal, lonely as fuck because I have no one, things around that. And in this case, I would like to talk about this feeling of loneliness when it comes to love, where you feel like uh, not having a relationship makes you very lonely. So let's talk about it. This is of course different from my fart noises that I usually do, but there is a strong urge to talk about this. Not because I see it as bad or good that a lot of people feel lonely, I just feel that it could be different. That's enough. So when it comes to love, uh, love is a very overused and abused concept nowadays. But many of us don't really know what true love is. You know, somewhere deep inside, we wish for the right person to come into our life and make us happy. Or whole. We wish for that perfect relationship that we see in movies, books, or maybe on Instagram or um, maybe in anime <laughs> and there's this strong desire to be loved and to love of course i haven't ever heard anyone say i don't want to be loved fuck that you know everyone wants to be happy now for example some or many of us are constantly being asked by our families you know the moment when you show up at the family reun re reunion once a year and you get the awkward do you have someone no how old are you uh, how, how old is how old is this girl huh oh my god look at her she's 18 and she doesn't have anyone what in your age i was i had a whole house and you know um now <laughs> the people are not to blame for doing this to you of course but i'm just saying this to point out in hopes that you notice there is a certain pressure for us to find a partner or to have someone. And even as I say the sentence, to have someone, doesn't it sound strange by itself? To have someone? It's like to own them? To make them yours, to make yourself theirs. You know, it's all around and it doesn't sound like love to me. This sounds like owning a thing. This is creating an attachment and not love. So we are searching for someone who will limit us or we will limit them into owning, quote unquote, having each other. Or are we searching for the, you know, the proper love, the unconditional love? Do you even know why you feel that you have to have someone? Like this loneliness and pressure to have someone is there because we ourselves believe that we are not enough, that we need the other to be whole. But you yourself are a whole being, you're a whole life. You're not half-life that needs other half to make it complete. Wouldn't you agree? It's just that you have been made to believe that if you don't have someone, you're not yet whole. Maybe you have been made to believe that the purpose of life is to have a family and children. Please, you have to see yourself. It's just a belief and not the truth. How is it then that you're functioning and living most of your life alone or doing things by yourself? And somehow, things just work out. You still wake up in the morning. You're breathing now, I hope. The sun is up, I hope. <laughs> I'm joking. The sun is up. And you eat, and you drink, you go to school, you or work, or maybe you just get on VR chat to sit in front of a mirror and look at your avatar and feel lonely. But it's just in your head. Maybe you feel even lonely with people around. 
but the whole life is still going and unfolding and the lonely feeling stays mainly because of your belief that it should be different than what it is. That you are not complete now. It takes you far and far from reality and you just live in this projection that you're looking or searching or waiting for someone. And until that happens, you're alone. But you're not alone and you, you've never been alone. It's not possible for you to be alone in this existence from the moment you were born until you die. You're just blinded by this whole belief that you've made up for yourself or it just came from other people. You don't need another person to make you whole. You already are and always have been you. Complete you. You're not half you and there are other half to be found later. Now, as I talked about owning someone, having someone, you know, and that whole concept, just creating an attachment because of that, that's also why it's so painful for you to lose people in your life. You have, quote unquote, or had this person you loved. They made you, again, quote unquote, made you whole. They were so important and then they left or broke your trust. And now you're scared to feel all those feelings again. So you might shut yourself in. You might be scared to laugh again. And all kinds of insecurities come up because of this. Well, that wasn't love. That was just your attachment. It might sound harsh or maybe painful for you. And I'm not saying there was no love. But if you can see that it pains you so much because you had these expectations and projections about the person and how the relationship is gonna go and you were attached to this whole plan of the future and all your nonsense, then that's the nicest discovery you can make. Love doesn't hurt. Losing something we're attached to does. And we mistake that attachment for love. That's the biggest problem that we do. And then you're scared to love because of the pain But the pain is there just because of your nonsense, not because of the love that was there. That's why labeling other people as yours or you being theirs is just nonsense, not love. You can never own a person and no one can ever own you. What I want to say with all of this is that I want you to know that you can let go of this desire to become attached to someone as you've been told. Let go of this belief that you're not complete without someone else in your life. Let go of the chase or waiting and of the whole insecurity that you are weird or different because you don't have someone. Now, letting go is not a doing. It's effortless. Just stop believing that you need the other to be whole. And see how easier life becomes. It might sound spooky maybe you know if i stop wishing for someone to be with me or if i stop trying to have someone in my life then no one is gonna come or i'm not gonna find anyone or i'm not gonna be interested it's just nonsense just don't believe it just see how easier life becomes how overthinking these things goes away how much resistance disappears and that it's gonna be surprisingly easier have relationships with people. When it comes to love and relationships, and when I say relationships, I don't mean dating someone, I mean relationships in general, with your parents, with your friends, with your partners, and basically just people all around, there is of course a lot more to be said and a lot more perspectives and ways to talk about, but The way I want to address this is mainly for those who feel lonely out of the belief that they need to have someone or that they're lacking something because they're not dating. Now, as this idea kept coming back to me that I should talk about this, um, I got reminded of one play by a Czech actor. He's not acting anymore, but he does a lot of spiritual talks And I know that he had like a play of three hours about life. And it was one hilarious and two really something to think about. I watched it like a year ago, but now it reminded me of a moment where he talked about the biggest thing that comes with relationships when you're dating someone. 
which is assumptions. And he really nicely addresses the assumptions and talks about love overall. Víte, ale domněnky, domněnky nám dovedou zatopit, protože je máme tak silně pod kůží, že už ani nevíme, že jsou to domněnky. My to považujeme za realitu, v tom je jejich problém. Vezměte si, kolik jenom domněnek doprovází vztah, partnerský vztah. Třeba vlastně proč vznikne vztah? Proč to vzniká? Proč vzniká vztah? V určitém věku pořád se vás někdo vyptává, už někoho máš? Už někoho máš? Máš někoho? Kolik ti je, prosím tě? Máš někoho? Ale kolik je? Ona nikoho nemá ještě člověče. A vznikne domněnka, že musíme někoho mít. Mí, a to slovo to říká, někoho mít, vlastnit, držet, ovládat. Proto říkáme tu hezkou větu, tak jsem si ji vzal. Tak si mě vzala. My se totiž vezmeme. A pak závodíme, kdo koho bude mít. Nasadíme tam tu osobní důležitost. Kdo to bude šéfovat? Ty situace. A protože jsme zvyklí soutěžit, tak soutěžíme. Máme zvláštní pojetí lásky, které toltéci vůbec nechápou. My máme lásku, která se musí dokazovat. Dokazovat. Dokaž mi svou lásku. Vynes koš. Jestli mě miluješ, tak tam se mnou půjdeš. Jestli mě miluješ, tak mi to koupíš. Jestli mě miluješ, tak se s ním nebudeš bavit. My máme pořád lásku, které jeden druhého musíme dokazovat. Pro Toltejky láska není to, co ten druhý nám jak si má dávat, aby nám ukazoval, že nás miluje. Pro Toltejky láska je to, co dáváme my, to, co poskytujeme, to, co dáváme tomu druhému. To oni považují za lásku. Máš to je v naší kompetenci. V naší kompetenci je dávat lásku. Ne si ji brát, nebo nutit toho druhého, aby nám ji vracel. Totiž to je jeho věc. To je věc toho druhého. My dokonce máme vyznání lásky, kdy říkáme ty jsi jediné štěstí mého života. Teprve díky tobě můj život dostal smysl. Chci být s tebou až do smrti. A víte, co slyší toltéci v tu chvíli? Oni slyší, jsem kámen, který se ti právě věší na krk. A už nikdy se mě nezbavíš. Protože my si pleteme lásku se závislostí. Jsme tak naučení z těch filmů, z těch příběhů, z těch teleseriálů, z těch časopisů, kde dokonce máme návody, jak si máme povídat, když vzniká vztah. Tam je dialog napsaný, když oba dva čtou stejný časopis, tak je vyhráno. To se sejde a běží to jako po drátku. Jenom, že samozřejmě se to nám potom zamotává, protože ten vztah vzniká, je tam ten on, je tam ona, no jo, ale to není všechno, co tam taky je. Tam je ještě on, jak ho vidí ona, a ona, jak ji vidí on. A to není ale všechno. Tam ještě je on, jak si myslí, že ho vidí ona, a ona, jak si myslí, že ji vidí ona. To už je šest lidí. A tahle ta parta. Většinu času řeší problém, kdo s kým vlastně mluví. Nebo kdo si koho vzal. Protože ani to není jasné. Díky tomu často také říkáme o partnerovi nebo o partnerce větu, když se nás někdo zeptá, tak řekneme, jo, tak ona je, ona je dobrá, ale hlavně ona se ještě změní. Don Miguel Ruiz říká, jakmile řeknete o svém partnerovi, že se ještě změní, tak si ho neberte. Protože vy ho nemilujete. Vy milujete svoji představu, svoji domněnku o tom partnerovi. A nejenom to, vy mu ji potom budete postupně vnucovat. A nejenom to, po pár letech společného soužití najednou člověk neřekne, jejda, to jsem měl nějakou divnou domněnku. My řekneme, co se to s tebou pro Boha stalo? Ty jsi se úplně změnila. Tohle, kdybych býval věděl. No, ale my jsme to nevěděli. A proč jsme to nevěděli? Protože jsme byli zamilovaní. A zamilovanost přináší jednu z největších doměnek, 
která ovládá naše životy. To si každý pamatujete, ne? Když jste byli zamilovaní, nebo možná jste teď zrovna. Jaký je to úžasný stav. Člověk se najednou zamiluje a jednou pocituje ohromné množství energie. Všechno je snadné. Všechno jde jakoby samo. A ta domněnka spočívá v tom, že my se domníváme, že tu energii nám dává ten partner. Že to dělá on. A to je domněnka, prosím. To není možné. Žádný partner totiž nemůže mít tolik té energie. Tam se ve skutečnosti děje to, že jak se zamilujeme, tak otevřeme svoje srdce. A to není obvyklý stav pro to srdce. V systému osobní důležitosti srdce bývá zavřené, protože to považujeme za bezpečnější. Aby to srdce nebylo tak zranitelné, tak ho zavíráme. Ta zamilovanost ho otevře. To udělá ten partner, to jo. Otevře se tam to srdce, ale ta energie, která tam proudí, podle toltéků je ta univerzální láska. Ta ohromná energie, která právě vytváří celé to tělo, celou tu ohromnou bytost, která vytváří formy a tvary. A tato ohromná, vířící, všudy přítomná energie najednou začne proudit tím otevřeným srdcem. Proto je tak ohromná, proto je tak nečekaná, proto je to tak šokující. Jenomže my to nevíme, my nevíme, že to je tato energie, my si myslíme, že je to od partnera. A žijeme dál, všední dny běží, naše srdce se v té praxi tak nějak jako zase přivře a ta energie nemá kudy proudit. Ale my máme další domněnku, že partner nám ji přestal dávat. My najednou si myslíme, že s partnerem se právě něco stalo. Že ta láska jako vyvanula nějak, nebo co. A my nevíme proč. Najednou si myslíme, že partner třeba je nespokojený s námi. Že dává najevo nějakou nelibost. Nebo dokonce, že má někoho jiného. Že my tomu nerozumíme té situaci, kam ta energie zmizela. A protože máme dojem, že nám ji dával ten partner, tak ji od něj zase chceme. Ač to bylo příjemné mít tu energii. No tak se musíme snažit z partnera tu energii aspoň nějak vyrazit. Ten systém se jmenuje hádka. Abychom energii uvedli do chodu, způsobíme hádku. Jistě jste si všichni všimli, že často naše hádka se týká úplné blbosti. Předmětem hádky je prkotina, která vůbec svým významem neodpovídá velikosti té hádky. Z toho celkem logicky je vidět, že tam nejde o tu prkotinu, tam jde o to, aby hádka prostě běžela, aby energie se dala do pohybu. Aby bylo možné partnerovi trošku té energie čmajznout. Pozorujte někdy lidi, kteří se hádají, jak se snaží uchvátit kus energie toho soupeře. A hlavní institut je poslední slovo. Tam je vítěz hádky, ten bere všechno. Ten schramstne veškerou energii. A my, když neumíme pracovat s tou ohromnou energií, s tou univerzální, když neumíme otevřít své srdce a neumíme tam nechat proudit tuhle tu energii, no tak potom, potom musíme bojovat ten umolousaný boj o tu energii tak jako mezi sebou. S dětmi, s partnery, s cizími lidmi, s konkurenty. No a navzájem soutěžíme a krademe si tu energii. Jakmile bychom se uměli napojit na ten celek, na tu ohromnou energii, no tak co, tak ji prostě budeme dávat jenom dál. Pak najednou víme, že jí je dost. Nemusíme se o ní vůbec strachovat. Ta energie proudí, je skutečně nekonečná. A my najednou můžeme milovat kohokoliv. A jenom partnera. Ale třeba všechny lidi. A všechny tvory. Všechny bytosti. Planety, vzduch, zemi. Najednou můžeme milovat ten celek, ze kterého pocházíme. Jehož jsme součástí. A můžeme to svobodně milovat a může nás to bavit. A ku podivu nás to naplňuje. Thank you for watching, guys. And if this video helped at least one person to feel less lonely, then it did its job. Good. Good soup. Bye bye.